Kaugnay ng tuition hike sa ilang pribadong elementary at high school, makakausap natin si Department of Education Assistant Secretary Tony Sito Umali. Magandang hapon po, ASEC. Good afternoon po sa inyo, Ms. Maki, at sa lahat po ng ating mga nanonood na nakikinig. Magandang uh, hapon po. ASEC, marami siguro ngayon mga magulang na umaaray ano ho, dahil sa pagbayad ng matrikula, lalo tumaas yung ibang uh, mga skwelahan. So, sa ganitong punto po ba, lalo na uh, ganito nga ho yung sitwasyon ng ekonomiya, kailangan po ba talagang magtaas ng mga private schools ng kanilang tuition? Alam po din, John, pwede po numero po muna ang nais ko pong ibahagi, Ms. Maki, and then I'll answer the question. Opo. Actually, ngayon po, kinoconsolidate pa lamang po namin yung uh, report sa labas dahil lang last day ng uh, pagsasubmit po nila ng uh, application for tuition fee increases April 30 for school year 2014 to 2015. Una po yun. Uh, pangalawa, uh, NCR, meron po tayong numero rito, more or less 172 private schools po lamang ang magtataas uh, next school year. Kung ikukumpara po natin yan nung nakaraang taon, uh, mas mababa po yan dahil 260 po ang uh, naaprobahan nung nakaraang taon. I also have numbers here from Region 8, 11 out of 19 uh, private schools. Uh, bali 11 lamang po ang magtataas sa Region 8. Uh, last year, it's uh, 23. We're still in the process of collecting other info from other regions. Ang nakita po namin trend, Ms. Maki, ay paunti ng paunti, hindi pa natin malalaman siguro po talaga dahil wala pa po yung ibang rayon, yung dami po nang nag apply uh, Ang kalimitang dahilan Ms. Maki, kaya po sila nagtataas ay para po uh, dagdagan ang uh, sahod po ng kanilang mga guro. Mm -hmm. Ah, yun lang po ang dahilan? Asek? Dahil yun lamang po ang uh, ating uh, pinapahintulot na pwede po nilang uh, gawin uh, da, uh, ayon po sa kutusan ng ating kalihim brother Armin Luis. So 70% of their increase should go to the salaries of their teachers, 20% improvement of their school facilities and equipment, and they may uh, retain uh, 10% as their retained uh, income. Ngunit uh, pwede rin po nilang uh, dalhin lahat yun sa pagkataas ng sweldo at papaganda ng kanilang uh, equipment kung gusto po nila. Pero ano ba ito, Ase, kapaliwanag naman po, eh, sasabihan lang ba kayo because you said you are collating data. So, ibig sabihin po niyan, eh, nauna na yung pagtaas. Eh, without uh, your approval, pwedeng gawin niya ng mga pribadong paaralan. Hindi po, dahil po ayon po sa batas, ang opisina ng ating kagawaran na may uh, kapangyarihan na mag-aproba uh, ng ganyang uh, request for increases ay ang ating mga regional offices. Okay, so... Uh, kung kaya't wala pa po sa atin yung lahat ng data sa lahat ng labing pitong riyon. Ah, so hindi nyo lang ho alam sa ngayon kung ilan hindi ba pa talaga natin, ho yung nagtaas nationwide? Hindi pa po natin dahil nga tulad po ng aking nasabi, ang huling araw po ng pagsusubitin nila ay hanggang hmm. April uh, 30. So we are in the process of collating all uh, data from all our regions sa central office kung ilan po yung nag-apply at yung kanila pong inaprobahan. At dahil yung iba po, they may still be in the process of uh, assessing kasi may mga paperwork tayong hinihingi. Halimbawa po kung sila po yung nagtaas nung nakarang taon, kailangan po makita po namin na talaga pong napunta ito sa mga pasahod ng kanilang uh, mga kaguruan. Kaya po hinihingi po namin yung payroll, kailangan po namin makita yung patunay, nagkaroon po sila ng konsultasyon sa ating mga magulang, uh, yung minutes po ng consultation, yung kung sino po yung dumalo, kung sino po ang pumirma, yun po ang mga requirements na dapat sinumiti sa ating mga regional offices. Kaya po siguro hindi pa po kompleto sa ngayon. Mm, okay. Maraming salamat po sa inyo, Deped Assistant Secretary Tonesito Umali.